Back to basic Spanish. Shina Kim, go go. Listening. There you go. I'm your good friend, Shina Kim. 오늘 이야기 속에 여러분 어떤 내용이 담겨져 있는지 궁금하시죠? 오늘은요 어느 지역으로 어디로 가게 되는지 여행지를 한번 잘 듣고 찾아보시기 바랍니다. Let's take a listen. I leave Geyser and arrive at a place called Golfos. Together, Geyser, Thingvellir, and Golfos are called the Golden Circle. This is the place that signifies the nature and culture of Iceland. Along with a roar of the waterfalls, Gullfoss, or the Golden Falls, shows its face. The strong current and its magnificence allowed the waterfall to become one of the world's ten greatest waterfalls. 자, 오늘의 첫 번째 listening point, that is... Along with the roar of the waterfalls, 폭포의 굉음과 함께 라는 의미가 되겠고요. 두 번째 리스팅 포인트, that is its magnificence 라고 해서 그 장엄함을 뜻합니다. 자, 두 가지 리스팅 포인트 각각 문장 속에 과연 어떻게 들리는지 집중해서 들어보세요. Listen carefully. Today's listening point 1. Along with the roar of the waterfalls, Golfos, or the Golden Falls, shows its face. Along with the roar of the waterfalls, Golfos, or the Golden Falls, shows its face. 2. The strong current and its magnificence allowed the waterfall to become one of the world's ten greatest waterfalls. The strong current and its magnificence allowed the waterfall to become one of the world's 10 greatest waterfalls. 잘 들어보셨죠? 자, 뜻좀 알아볼게요. 첫 번째 listening sentence, take a look at this. Along with the roar of the waterfalls, Golfus or the Golden Falls shows its face. 폭포의 갱음과 함께 이 굴포스, 즉 황금 폭포가 얼굴을 드러냅니다. 라는 의미가 되겠습니다. 이해되셨나요? 자, 두 번째 리스닝 센텐스 보죠. The strong current and its magnificence allowed the waterfall to become one of the world's ten greatest waterfalls. 거센 물살과 그 웅장함으로 폭포는 세계 10대 거대한 폭포들 중에 하나가 되었습니다. 이런 의미가 되겠습니다. 문장이 꽤 길었네요. 자, 두 가지 리스닝 포인트 각각 문장 속에 이런 의미 그리고 이런 식의 소리로 우리 귀에 전달이 됐습니다. 자, 놓친 부분 분명히 있을 것 같은데요. 없다면 한번더더 더 연습 삼아 들어보시고 있다면 왜 틀렸지? 왜안 들렸지? 점검하면서 확인하면서 한번더 들어볼게요. Let's listen one more time. I leave Geyser and arrive at a place called Golfos. Together, Geyser, Thingvellir, and Golfos are called the Golden Circle. This is the place that signifies the nature and culture of Iceland. Along with a roar of the waterfalls, Golfos, or the Golden Falls, shows its face. The strong current and its magnificence allowed the waterfall to become one of the world's ten greatest waterfalls. Now let's enjoy our pronunciation practicing time. Let's go for with the first listening point. First one is along with a roar of the waterfalls. Along 할 때도 R 발음하시는 분들이 계시더라고요. R이 아니라 L 사운드는 along 하면서 long 할때 혀끝이 왠지 여기 보이시죠? 여기 뒤에 붙어야 돼요. 그러면서 along with 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 아니라 with with 뒤에 나오는 부정 가서 어와 연결돼서 with the, with the roar of the waterfalls along with the roar of the waterfalls 이렇게 연습을 해 주세요. 자, 정기 1. along with the roar of the waterfalls. 
네, 천천히 하세요. 자, 단계 2. Along with the roar, 여기 조금 안 되시나요? Roar of the waterfalls. 잘하셨어요. 자, 자, 단계 3. Along with the roar of the waterfalls. There you go. 자, 그럼 이제 문장에서도 give it a shot. Along with the roar of the waterfalls, along with the roar of the waterfalls, Golfus, or the Golden Falls, shows its face. Excellent. Now try the second listening point, that is, its magnificence. 강세만 정확하게, 정확한 지점에 콕 찍어서 주시면 돼요. Its magnificence. Magni, 여기 주시면 되겠죠? Its magnificence. 해보세요. 자, 단계 1. Its magnificence. 그대로 비어 카피켓. 자, 단계 2. Its magnificence. 충분히 할수 있겠죠? Well done. 자, 단계 3. Its magnificence. 페, 페, 조심하시고요. 자, 문장에서도 try it. The strong current and its magnificence allow the waterfall to become one of the world's 10 greatest waterfalls. Excellent. 잘하셨어요. 자, 그러면 이번엔 영국식 발음을 잘 듣고 어떻게 들리는지 어떻게 따라해야 할지 한번 연습해 보세요. Let's go go listening. Go go listening. 1. Along with the roar of the waterfalls, Golfos, or the Golden Falls, shows its face. Along with the roar of the waterfalls, Golfos, or the Golden Falls, shows its face. 2. The strong current and its magnificence allowed the waterfall to become one of the world's ten greatest waterfalls. The strong current and its magnificence allowed the waterfall to become one of the world's ten greatest waterfalls. All right, now let's go over the story line by line. 자, 첫 번째 문장 보세요. I, 빈칸, geyser, and arrive at a place called golf foss. 라고 했어요. 빈칸에 들어갈 동사는 바로 leave. leave. 발음하실 때 V 발음 보이시죠? leave 아니라 leave. 자, 이 발음과 여러분들이 잘 알고 계시는 살라라는 동사 leave. 자, 어떻게 차이가 나냐면 동사 leave는 좀 길게 발음이 됩니다. leave. 그리고 살다라는 동사 얘는 live, live 짧게 발음하시면 돼요. 자, 가이저를 떠나요. 그리고 arrive, 도착합니다. 어디에? at a place. 어떤 장소에 도착하는데 뭐라고 불려지는 장소? golf us. 골프스라고 불려지는 장소에 도착을 하는 거죠. together, 다 함께 같이 geyser, thing valier, and golf us. 이걸 다 함께 are called 뭐라고 불려지느냐? the golden circle. 네. 황금 원, 뭐 골든 서클, 그러니까 어떤 지명처럼 이렇게 불려진다는 거죠. 요세 가지 장소를 다 함께 묶어서, 오케이 여기까지 되셨나요? Move along. This is the place. 이곳은 장소인데 어떤 장소? That blank, the nature and culture of Iceland라고 합니다. 빈칸에 들어갈 동사. signifies라고 해서 뭔가를 나타내다 뭐 이런 의미가 되겠는데요. 아이슬란드의 그 자연과 문화를 나타내는 그런 장소라고 하는 거죠. Along with the roar of the waterfalls. 자, roar, R-O-A-R 발음하실 때 우, 입모양 잡아주시면서 하면 돼요. 갱음과 함께, 폭포의 괭음과 함께, golfers. 자, 그리고 OR 얘는요. 또는 이라고 해석하지 마시고 어, 동일한 그런 동등한 관계에 있어서의 즉 앞에서 얘기한 거즉 하면서 The Golden Falls 라고 이어지고 있습니다. 그래서 이것들이 shows its face 라고 하니까 얼굴을 드러냅니다. 이런 의미가 되겠네요. 되셨나요? 오케이, okay, move along. The p i n k a n 여기 들어갈 말들은 strong current 라고 해서 거센 물살을 가리키고 그것의 장엄함이 허용을 했어요. 자. The waterfall to become one of the world's 10 greatest waterfalls 라고 해서 세계의 가장 거대한 10대 그 폭포들 중에 하나가 되게 하였습니다. 이런 의미가 되겠습니다. 정리합니다. 한번더 확인해 보세요. I leave Geyser and arrive at a place called Golfoss. 
Together, Geyser, Thingvellir, and Gullfoss are called the Golden Circle. This is the place that signifies the nature and culture of Iceland. Along with the roar of the waterfalls, Gullfoss, or the Golden Falls, shows its face. The strong current and its magnificence allowed the waterfall to become one of the world's ten greatest waterfalls. Well, hope you guys had a lot of fun today. I'll see you guys next time for sure. Don't forget to read video. Bye-bye!